مهرجان البقية تأتي دي النسخة الخامسة هو مهرجان سنوي غير السنة اللي فاتت عملناه يعني كل سنتين بس هو من أول ما ابتدينا في 2008 كان سنوي احنا بندي في استوديو عماد الدين طول السنة ورش مختلفة في في السينوغرافيا في الإضاءة في التمثيل في الإخراج في الإدارة المسرحية في الأزياء بتبقى ورش موجودة طول السنة فأنا فكرت إزاي إن إحنا في آخر السنة نعمل الجزء العملي من الورش دي عن طريق مهرجان يعني كل الناس اللي اشتغلوا في الورش بيبقى كل مدرب بينقي أربعة شايف فيهم إنه ممكن يتطوروا بيختارهم بيبقوا هم اللي بيعملوا المهرجان اللي هم بيبقوا جزء من العروض بتاعة المهرجان المهرجان هو عبارة عن إحنا بنطلع كل أو بنطلع إعلان لمخرجين عايزين يقدموا مخرجين أو مصممين رقصات رأس معاصر في لجنة بتختار أربع عروض سواء بيبقى عرضين رأس رأس معاصر وعرضين مسرح وبعد ما بيتم الاختيار الأربعة دول بيبقى بيبتدوا يتقسموا المسرح بيبقى ليهم منتور المنتور اللي هو فنان محترف في مجال الاخراج او وفنان محترف في مجال الرقص المعاصر. اكيد يوم ما هتجوز هدور على واحده زيك. مؤدبه وهاديه وبسمع الكلام. ابن خالتك يا بنتي ما تصدقيش الراجل ما بقاش يعجبه بيبتدوا المخرجين بياخدوا زي ورشه مع المنتور بتاع الاخراج والمسمين الرقصات بياخدوا ورشه مع منتور الكونتمبري دانس بس هو دايما بيبقى المنتور ده مرجعيه للفنان وفي الاخر الفنان نفسه هو بيختار اللي هو عايزه بعد كده مع كل عرض بيتكون فريق الفريق ده مكون من مصمم اضاءه مصمم ديكور مصمم ازياء ومدير خشبه مسرح ودول الأربعة زي ما قلت لك قبل كده بيطلعوا من الورش اللي احنا بنعملهم طول السنة ومن هنا بقى بيبتدي يقوم العرض كعرض بيبتدوا بقى بيشتغلوا من من الزيرو الافكار بتاعه الديكور هتبقى عامله ازاي فكره الاضاءه هتبقى عامله ازاي بيتكلموا مع المخرج وبيرجعوا تاني للي هم المنتور بتاعهم اللي هو زي حسين بيدون اللي هو كان المنتور بتاع المصممين الديكور وبول جداي كان المنتور بتاع مصمم الاضاءه المسرحيه والان رايت كان المنتور بتاع مديرين خشبة المسرح. المنتور بتاع الإخراج هو أحمد العطار ومحمد شفيق وفي حسين سامي اللي هو المشرف بتاع الصوت الهندسة الصوت. هو اسمه تو بي كونتينيود لاب اند فيستيفال اللاب اللي هو بيحصل شهرين الكريشن بيحصل فيه كل العناصر بتتجمع وبيحصل الكريشن بتاع العروض فده اللاب واخر مرحله هي الفيستيفال نفسه او المهرجان اللي هو بكره عندنا
في حاجات شروط لتقديم المهرجان اولا لازم يبقى اقل من سنهم اقل من 35 سنه العروض اللي هم مقدمينها ما تزيدش مدتها عن 30 دقيقه ما يبقاش اكتر من اربع ممثلين او راقصين على الستيج ففعلا الشروط دي نجحت الى حد ما خلت الناس تركز اكتر خلت الـ الـ يعني كل واحد يبقى بيشتغل في تخصصه وخلقت جيل كده من المتخصصين يعني انت شايف انك تعرف تعتمد على نفسك من غير ما وليه لا انتوا مين انتوا اصلا انا جايه <تصفيق> احنا جايين نساعدك وانا كلنا محتاجين مساعده <تصفيق> وانا قلت انا مش محتاج مساعده من حد <تصفيق> بعدين انت مش بعتوني بويسكي اسرار انا مش ضد ان انا احط تيمه ممكن بعدين بس السنه دي كان لا بلاش سيبهم هم تو اكسبريس اللي هم عايزينه كل النسخ اللي فاتت الاديشنز اللي فاتت بتاعت البقيه تاتي انا كنت لا احبز ان وخصوصا المسرح الدانس طبعا ما فيش نص بيتكتب هو ممكن يبقى بيست على حاجه او فكرته لكن ما ينفعش يجيب نص مكتوب انما المسرح بالذات كنت احب ان هم يشتغلوا على نص اوريدي موجود لانه دي بتديهم الفرصه انه يقروا كتير ودي حاجه مهمه جدا القرايه يعني كمخرج لازم تقرا لازم فده نوع من انواع برضو ايه ال... انت بتزقيهم في اتجاه معين انه اقروا كتير وقدموا لي نصين عايزين تعملوهم واحنا بنختار النص اللي احنا شايفينه ينفع معاكم آه وبرضو عشان يركزوا اكتر في في الاخراج في شغل الاخراج عن انه يبتدي يفكر بقى انه يكتب ويعمل وبتاع آه اول كذا نسخه كانوا كده اخر نسخه كانت ادابتيشن فابتدى البروسيس ايه يتغير اه جابوا نصوص وابتدوا يعملوا لها ايه ادابتيشن السنه دي كتبوا بس انا ح... ان شاء الله ال... ال... النسخه الجايه هرجع تاني للفكره بتاعه نص مكتوب لانه دي اخذت وقت كتير من المخرجين يعني وقت المفروض ان هم يشتغلوا على الاخراج على النص اشتغلوه على كتابه النص فتاخروا جامد في ان هم يبتدوا يشتغلوا على العرض ك... كبروفا أول لما العرض بيخلص الناس بتطلع الديكور في عشر دقايق والجمهور قاعد بتطلع الديكور ده وبتحط الديكور بتاع العرض اللي بعديه احنا وبروديوس العروض دي تماما يعني هما وكل حد في العرض بيشتغل بياخد أجر رمزي بس أجر يعني بيشتغل بفلوس يعني فكرة الارت فور ارت والحاجات دي لا احنا وي تراينج تو انه لا انت بتشتغل في في الفن وبتحب الفن ليه ما يبقاش دي شغلتك وتكسب منها الجمهور بيصوت هو بياخد فوتنج كارد كارت تصويت في اسامي العروض كلها واحسن اضاءه احسن ديكور احسن ملابس احسن احسن عرض ولازم عشان تديني الفوتنج كارد ده لازم تكوني حضرتي الاربع عروض يعني بتديوني اخر اليوم وده بيخلي الجمهور يبقى مور اوير يعني انت بتعلمي الجمهور مش بتعلمي كان انت احسن منهم بس انت بتلفتي انتباههم للعناصر المختلفة بتاعت المسرح. واحنا احسن عرض بنحاول ان احنا بنعمله فولو اب يعني لو الطلب ان هو يعمل تورينج الطلب في اي حتة احنا كاستوديو عماد الدين بنعمله سبورت لده. لو عايز المخرج ان هو يبتدي يشتغل على عرض بتاعه برا المهرجان بنعمله سبورت برضو بنديله اماكن في الاستوديو ان هو يعمل بروفات يعني بنشوف هو محتاج ايه وبنساعده.